Bonjour à tous, aujourd'hui je vous dévoile en exclusivité mondiale mon dernier build. Je vous montre ça tout de suite. Suspense. Tada Alors c'est un N50 B25 à la base, c'est un bloc fonte. Euh, il a été stroqué en 3 litres 2. Alors il y a un vélo de M54 B30, donc un vélo de 330i. Le bloc a été réalisé en 86,5 mm. Et pourquoi exclusif Parce que je pense que ça n'a jamais été fait aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai jamais vu, sauf si je me trompe, hein, mais le taux de compression, le RB a été monté à 11,5 pour 1. Et c'est un bloc avec un turbo, donc un G30 770. Donc il y a un fort taux de compression, ce qui veut dire que c'est qu'avec très très peu de boost, on devra avoir des grosses puissances et beaucoup de couples dès les plus bas régimes. Euh, Qu'est-ce qui a été fait de plus J'ai rajouté un double Vanos de M54. Donc ça c'est assez rare, ça a déjà été fait ça par contre, mais euh, c'est assez rare. Euh, on a un thermostat de M54. On a une pompe à huile qui a été modifiée et renforcée. C'est une pompe à huile de M54B30. De base ça ne fit pas, on a dû faire une modification. Euh, les arbres à câble, c'est un arbre à câble de, de, de M54B30. Les vitaux, enfin les racks, pareil. Euh, au niveau du turbo, c'est un AR083. Il y a un couvre culasse de M56, donc c'est un couvre culasse en aluminium. Donc voilà, ça fait, un, ça fait un bloc plutôt sympathique. Et je vous montrerai dans le prochain épisode, il y a une nouvelle transmission. C'est pareil, c'est euh, du déjà vu, mais euh, je pense que ça a peut-être jamais été fait en France. Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais, mais c'est assez rare. Donc, je vais vous montrer ça euh, dans le prochain épisode. Et puis, euh, puis voilà pour les grands lignes. Donc, pareil, le carter d'huile, c'est un carter cloisonné de M54. Et puis dans la vidéo, bah, je vais vous montrer euh, tout le rebuild de A à Z. Donc euh, la mise en place des pistons, du vélo, les poussinets. Euh, bah, donc j'ai essayé de, de détailler, mais j'ai fait un peu plus rapide que, que d'habitude. Donc c'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes. Et puis, euh, et puis pour la prochaine vidéo, bah, ça sera assemblage de la nouvelle transmission et euh, remontage du bloc dans la voiture. Je vais m'approcher juste pour vous montrer un petit peu de, de plus près donc le bloc. Le poulet d'ampeur de M52. Le couvre culasse de M56. Superbe. Le bloc qui a été repeint. G30 770 Donc, sur roulement à billes céramique superbe le collecteur de chez K64 ça c'est vraiment un, un bijou magnifique Hâte de tester ça dans la voiture, ça va être quelque chose je pense. Voilà, je vous laisse apprécier la, la vidéo et, euh, et je vous dis à plus tard. En préparation du vélo, donc là, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à polir un peu donc les mains de ton. Et on voit la différence de couleur entre ici, on voit encore un peu d'huile... Euh, lui il est un peu brûlé et là c'est plus argenté bon j'ai fait ça vite fait un petit bandelette de P800 euh, et je mets de l'huile avec et puis bon pas insister deux heures non plus et ça fait le boulot Bon, du coup, j'ai tout nettoyé, tout est propre, j'ai tout passé à la soufflette, tous les conduits d'huile, partout, propre, parce qu'il y a encore des, des petites traces de dû à l'usinage. Euh, on va installer du coup les coussinets, les coussinets de palier de vélo. Bon, comme d'hab, je prends du pas cher, hein, de toute façon, c'est pas, pas très grave. 
Donc, on les ouvre. Voilà, ils sont tout neufs, tout propres. Donc ça, c'est les coussinets du bas. Donc là, on a les coussinets du haut. Donc attention, parce que les ergots sont pas au même endroit. Là, il y a deux ergots, là, il y en a qu'un. L'ergot, il est ici, donc on peut pas se tromper au niveau du, du montage. Et pour les monter, j'ai passé la soufflette vite fait. Donc c'est pas compliqué. On le rentre dans l'ergot. Et on appuie. Et ça rentre tout seul. Ensuite, on le met à fleurs du plan de joint et voilà bah, du coup on répète l'opération pour tout ouais j'ai oublié les petites piscettes donc c'est important ça faut pas les oublier donc ça ça a glissé directement euh, là dedans si je les mets pas on va avoir un problème on aurait eu un petit, un petit souci <rire> au démarrage bon après faut toujours vérifier de toute façon la pression d'huile avant de démarrer le bloc mais Là, on aurait eu un gros problème. Bon, c'est un bon exemple. C'est bon. Et là, il reste... Donc ça, c'est le... C'est le palier pour, euh, pour centrer, en fait, le, le vilot. Il est un petit peu différent. Voilà, donc il a cette forme-là. Qui est, est différent. Et donc, on va le mettre, pareil. Le premier dans la gorge. un peu plus dur à mettre et voilà ça c'est mis ensuite on va prendre une petite huile d'assemblage généralement je dis toujours ça là c'est bon, ça se trouve euh, sur le net hein. et là on y va on y va généreusement on étale bien. Donc ça c'est important comme huile parce que là le bloc entre le moment où je suis en train de l'assembler et le moment où on va le démarrer la prochaine fois, ça se trouve il va se passer euh, un mois et demi. Donc il euh, faut mieux avoir une huile qui reste en fait c'est une huile un peu plus épaisse, donc euh, qui est collante. Du coup bah l'huile elle va pas se barrer et ça évitera de d'user prématurément les coussinets au premier démarrage. Après, si vous montez votre moteur dans la journée et vous le démarrez le soir, vous mettez de l'huile normale, hein, c'est pas très grave, je pense. Alors, pour le vilo, bon, c'est quand même lourd. Pour le faire tomber, surtout. Je vais le prendre... Je vais le prendre par là. On va rentrer gentiment. Tranquillement. Voilà. Je pense qu'il est rentré. Il a l'air rentré. Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, j'avais, euh, comme j'ai montré tout à l'heure, enfin hein, dans, dans la vidéo tout à l'heure, j'avais poli les manetons de, de palier et de de biel donc c'est un vélo euh, qui provient d'un m54 b30 donc c'est un vélo de, de 330i e46 donc ça permettra d'avoir une course de 89,6 mm et de pouvoir monter le bloc euh, bah là en l'occurrence comme on a réalisé les pistons il va monter à quasiment 3 litres 2 mais sinon d'origine ou avec des pistons 84 on est à 3 litres du coup je vais remonter les chapeaux de palier donc là c'est pas très compliqué, les chapeaux, faut... enfin il y a un ordre précis, mais déjà au niveau des coussinets on peut pas se tromper parce qu'il n'y a qu'un seul sens possible. Donc ils vont toujours aller dans le sens où il y a les ergots. C'est-à-dire que les ergots du bas, je sais pas si on voit là sur la caméra, correspondent à ces ergots là. Forcément on va pas mettre un ergot à l'envers. En pour montage, c'est pareil. Prenez votre coussinet. Donc là, vous avez deux ergots ici. Donc les deux ergots qui viennent là, alors que de l'autre côté, il n'y a pas d'ergot. Donc pareil, on pousse, on met dedans. Alors pareil, il hein, faut que ce soit bien sec, il hein, ne faut pas que ce soit lubrifié en dessous, parce que sinon, ça va complètement fausser le serrage. Donc il faut bien les mettre à sec. Du coup, bon, j'ai fini d'installer les coussinets sur les 
Et chapeau de chapeau de bio. Et maintenant, maintenant on va installer donc les, euh, les lisses ARP. Bon alors c'est pas obligatoire sur des petites prépas. Après là c'est un bloc, euh, je sais pas, euh, on pourra peut-être monter jusqu'à jusqu 800 chevaux, je sais pas, on verra. C'est presque une nécessité. Je crois que d'origine, bon, ça tient peut-être 600, 700. Je pense pas que ça aille plus que 800 ou 1000. Bon, on va monter ça, c'est préférable, c'est pas grave. Et voilà comment c'est foutu. Une petite notice. Et les vis, elles sont dedans. Donc il y a de l'huile d'assemblage, il y a les rondelles. On va aller badigeonner un peu d'huile et puis on va les insérer. C'est parti. Bon, alors je les ai passés tous, euh, je les ai toutes passées à la soufflette. Donc euh, RP, mais bon, en gros, il faut juste les visser donc, euh, à la main. Alors par contre, ces vis là, je les ai déjà installés sur d'autres euh, moulins. Euh, en fait, il ne faut pas les insérer à fond parce que sinon, elles ne dépassent pas assez pour euh, serrer le bloc. C'est bien des vis M50, hein, mais c'est un problème. Euh, enfin, un problème. En fait, c'est connu. Faut juste pas les insérer euh, complètement à fond. Donc on pourra légèrement les desserrer si elles sont trop enfoncées. Il y en a, donc ce que j'ai vu sur les forums, euh, les forums US, euh, il y en a qui mettent une bille au fond pour que ça arrive pile poil à, à la bonne longueur. J'ai pas de bille, j'ai pas les dimensions des billes, donc on va faire sans, c'est pas très grave principal c'est que ça, ça arrive à fleur du, de l'écrou pour les chapeaux de vélo donc en fait c'est pas compliqué donc vous avez un numéro donc 1 2 3 4 5 donc ça correspond à 1 2 3 4 5 ensuite il y aura donc le, le, le palier là qui sert de, de, de enfin le chapeau qui sert de, de guide pour le vélo, le vélo. et puis le, le dernier qui n'est pas numéroté donc là on va mettre le premier donc important on a les deux petites gorges ici. Il faut les mettre en face de celle où il y a la gorge sur le côté. Donc là, on voit qu'il n'y en a qu'une qui est au milieu et il y en a une qui est à droite. Donc celle qui est toute seule va toujours en haut. Donc c'est parti. On positionne ça. Donc le 1, le 2, celui qui sert de centreur. Ça, celui-là en fait il n'est pas marqué mais on ne peut, peut pas se tromper c'est le seul où il y a un coussinet différent et le dernier il n'y a rien marqué et il en a juste un seul donc on ne peut pas se tromper non plus donc, du coup les numéros sont par rapport à moi vers le bas donc 1, 2, 3, 4, 5 rien, rien et on va serrer avec les rondelles Alors, on va juste serrer comme ça sans, sans, enfin, on va faire un serrage léger, c'est juste pour, euh, pour que les paliers s'installent correctement. Et ensuite on mettra de la, de la graisse spéciale ARP pour pouvoir faire le serrage final et bon couple. Donc, juste un premier petit serrage vite fait. Bon, là je vais rapprocher ça à la sans fil. De toute façon après il faut que j'enlève les écrous, on les lubrifiera. Et de toute façon j'ai de la crépine et la pompe à huile à mettre. Donc euh, vu que c'est euh, repris à chaque fois sur les paliers, euh, on remettra les vis après. Maintenant est-ce que le vélo il tourne encore Impeccable. Et il tourne nickel. Impeccable. J'avais le cas, bon là j'avais mesuré avant, mais j'avais le cas avec des bielles. J'avais pas fait gaffe que c'était des, des bielles en plus 0,25. Et euh, j'avais mis des coussinets standards. Et puis finalement, ça sentait même à la main. On sentait en fait le, le jeu. Donc non, non, là ça tourne euh, impeccable. Il n'y a pas de force. Enfin, juste ce qu'il faut. Donc, ça, ça glisse nickel. Bon, impeccable. On passe à la suite.
Alors c'est parti pour le remontage des pistons. Donc ça c'est des jeux pistons. Donc c'est un RV à 11.5. Euh, J'ai gapé les segments. Je vous ai montré ça juste avant. Euh, Biel forgée chinoise. Euh, bon, bon voilà, c'est parti quoi. J'avais pris un. Donc là pour mettre les segments, j'avais pris ça. C'est plus simple que les trucs là à 10 balles là. Donc là c'est assez simple. Vous mettez ça là-dedans. Alors bien sûr c'est qu'une seule taille, hein. là c'est des 86.5. Donc les segments, je les remets bien comme il faut. Donc là, ça c'était bon. Voilà, bon en fait ça. En fait c'est conique, hein. vous rentrez le, le piston dedans. En fait, ça force pas beaucoup. On va juste le faire dépasser un petit peu. Donc les soupapes d'échappement, c'est de ce côté-là. Donc c'est parti. Alors avec ça, ça va tout seul. C'est l'avantage. C'est un peu plus cher, mais. Bon, c'est usage unique par contre, ça fait chier. Enfin, usage unique. Que pour ces pistons-là. Donc là, je le fais descendre gentiment. Je force pas trop. Hein. Pas besoin de forcer. Ça descend tout seul. Pas besoin de forcer. Au moins ça abîme pas le plan de joint là, comme les trucs en métal là. Donc, je vais retourner le bloc. Voilà, donc là je vais remonter le, le piston au max. On va mettre un peu d'huile, enfin un peu de. de ouais, d'huile de l'assemblage. Vite fait. Je vous conseille de mettre les coussinets par contre euh, après. Euh, après avoir inséré le piston, parce que quand vous allez mettre des coups sur le piston, ça peut décoller les, les coussinets de la bielle et les faire voler par terre. C'est peut-être pas l'idéal. Je les avais laissés dessus avant, mais bon. Je pense que c'est mieux après. Voilà, vous remontez le coussinet. Là, pareil. Donc, le chapeau de bielle. Bon, c'est des coussinets là, les. Le classique hein, glico Colben Schmidt, là, les trucs à 25 euros, ça, ça fait le taf. Hein. Ça en a les foutre des trimétal, hein. ça apporte rien du tout. C'est pas des moteurs qui montent à 8 ou 9 000 tours, hein, donc ça sert à rien. Dans une M3 encore, je veux bien. Ça prend 8, 8 9 000, mais là, c'est un bloc qui va prendre 6 000, 5 000, 7 000 à tout casser. Ça ne sert à rien du tout. Donc là, bon, il y a la référence sur ces bielles là il y, a, il y a un numéro. Il faut bien remettre le chapeau du côté de la bielle où il y a le numéro. On fout ça dessus. Hop. Temporairement, je sers avec les ARP 2000, mais j'ai des, des ARP L19. Ce sera encore plus costaud, même si je pense pas que ce soit utile. Mais, mais bon, par principe... Ça coûtait pas plus cher on rapproche tranquillement Hop. et voilà on fait tourner nickel donc je vais le retourner donc là les six pistons sont montés donc là on peut voir que par rapport à M54 B30 ou M50 B30, les pistons, en fait, ils sortent un peu du plan de joint, légèrement, mais il y a, je sais pas, peut-être 0,5 mm. Donc là on a un rapport volumétrique de 11.5. Donc là je pense qu'en turbo ça va, ça va pas rigoler. Enfin, en espérant pas tout casser, mais, mais bon, il bon, n'y a pas de raison. On verra. Pour le serrage des ARP, donc pour, euh, pour le vilouf, donc là, ARP, donc il préconise un serrage à 60, alors c'est 60 foot pound, parce que du coup c'est 3 passes, 20, 40, 60. Donc c'est parti pour le serrage. Donc, Première passe. Voilà. Première passe. 
à 27 nm, enfin 20 foot pound. La deuxième, c'est 40. Voilà, et la dernière à 60. En 60. En 60 ou 82 nm. Donc voilà, c'est un rage terminé pour le vélo. Bon, ensuite, je vais installer maintenant les. Euh... Donc ça, c'est les ARP19. Donc c'est des vis, elles euh, sont bien protégées parce que je crois que normalement ça s'oxyde à l'air. Donc euh, il faut les mettre vraiment euh, dans un milieu où il y a de l'huile. Donc là, c'est parti. Et ça, c'est serrage 88 nm. Alors on va comparer. Donc ça, c'est une RP2000. Voilà. Donc pour info, tu veux, donc ça c'est les. Bon, j'aime pas trop citer les marques, mais ça c'est Max Peeling Road. Euh, les nouvelles, donc les L19, c'est pareil, c'est des Max Peeling Road. Elles sont marquées donc RP L19. Et donc j'ai contacté RP et c'est bien des vrais, hein, parce que j'avais entendu des, des histoires comme quoi les ARP, machin, Max Peeling Road, c'était du fake et tout. Mais non, non, c'est des vrais. ARP travaille bien avec eux, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc c'est parti, donc la tête de la vis, pour comparer avec les ARP 2000. Bon, je crois que c'est un alliage qui est un peu plus clair. Ils sont plus foncés les ARP 2000. Donc le 19, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, elles sont, elles sont censées être beaucoup plus solides. Donc ça c'est 800, 800 HP je crois, max. Et ça là, elles sont données pour 1400 HP. Peut-être les huiler avant quand même. Parce que si ça s'oxyde, ça, ça sera plus fort. Ça c'est bon. Ok, du coup ça, ça sert donc à 88 nm. Ça sert assez fort. Ce que je vais faire, je vais les serrer en, en trois passes. Je vais faire pareil. On va faire 30, 30 et 88. Voilà, donc j'ai mis 30 nm déjà. Donc 30. 60 nm. Et dernière à 88. impeccable j'enchaîne les autres c'est parti bon, petite installation du tendeur de chaîne nickel allez on fait tourner tout ça la petite pompe renforcée donc c'est une pompe dm54 a été modifié pour euh, l'installation sur, euh, sur un M50. Comme il va passer en double vanos, comme les M54, il faut une pompe à huile un peu plus patate. Des petites bielles forgées. Bon, la modif sur la culasse. Donc là, c'est une culasse simple vanos, une M50TU. Euh, pour ajouter donc le, le double vanos du M54, donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait deux possibilités. Bon, la première, ça aurait été le top du top, c'était de mettre euh, en fait de, de faire souder de l'alu et de le faire réusiner. Euh, le problème, c'est que j'ai trouvé personne pour le faire. Donc, euh, je suis parti sur la deuxième solution en espérant que ça fonctionne. Donc, j'ai mis euh, donc de l'époxy. Donc il n'y a pas grand chose à boucher, hein. c'est vraiment un... Il y a une toute petite, euh, une toute petite arête légère. Donc c'est vraiment euh, tout léger, mais bon, ça, ça suffit pour que ça pisse l'huile. Donc là j'ai mis euh, de l'époxy, donc liquide qui a durci. Donc là ça fait à peu près, euh, je sais pas, 
une douzaine d'heures. Et, euh, et donc j'ai mis le double vanos dessus pour que ça épouse parfaitement donc le, le plan de joint. Donc là c'est vraiment... Euh, on va bien voir. Donc là c'est vraiment euh, nickel, nickel, c'est à fleurs. Maintenant, est-ce que ça va tenir la chaleur ça c'est un autre problème pareil donc il faut euh, il faut agrandir ici le faut faire un trou parce que normalement c'est droit pour pouvoir euh, mettre le, le capteur en fait à assez euh, d'échappement mais euh, après sinon je sais pas si on voit bien ça a du mal à, à focus on voit pas terrible mais bon, c'est vraiment euh, c'est vraiment à fleurs alors, comme je disais, est-ce que ça va tenir la chaleur Alors là, c'est le, le problème, je ne sais rien. Sur le papier, c'est marqué jusqu'à 150 degrés avec des pointes à 190. Maintenant, dans la réalité. Bon, alors, ce que j'ai fait sur le double vano, c'est que j'ai collé du, du scotch. Parce que ça ne tient pas l'époxy. Donc euh, du scotch, ça évite que ça colle à l'époxy. Et de ce côté-là, on voit bien, donc ça n'a pas collé. J'ai pu faire du coup le... Le plan de joint vraiment net. Donc ça, je l'ai serré à bloc sur la culasse sans joint pour que ça épouse parfaitement le, le plan de joint. Et euh, bon, bon, on verra. Ça sera la surprise. Ce qui est sûr, c'est que ça fit. Maintenant, maintenant, est-ce que ça va, ça va le faire On croise les doigts. En tout cas, ça démarrera, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que dans le temps, ça tiendra Bonne question. Euh, là, ce que j'ai fait aussi. C'est que le vanos, il n'arrive pas en face du trou d'origine, le double vanos. Donc il faut repercer un tout petit peu à côté. Et euh, j'ai retaraudé en, en M7. Et j'ai pris une tige filetée en M7. Du coup, euh, bah, ça se visse dedans. Donc là, je, par contre, je vais le recoller. Je vais mettre de l'époxy dedans. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Bon, là, ça visse forcément. Mais bon, après... Euh je pense, je sais pas si on peut serrer très très fort. Donc je vais remplir le trou là d'époxy. Ça a l'air bien dur ce truc. Hein. C'est bien bien dur. Hein. J'avais testé sur un morceau, c'est vraiment, euh, ça devient vraiment du béton. Donc je vais en mettre dedans pour que ça ça, ça chope bien la vis et qu'on n'ait pas de soucis. Là bon, j'ai essayé de serrer à, ça tient à 10 nm, mais bon normalement c'est 15 nm en, en M7. Et puis euh, et puis voilà. Il n'y a plus qu'à continuer. Donc là maintenant je vais remonter la culasse. Donc les, euh, les ressorts, les soupapes neuves, rodage, etc. C'est parti. Je viens de terminer donc la réinstallation des, des 24 soupapes. Et là je suis en train de faire le, le test d'étanchéité. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis euh, une pellicule d'eau pour bien remplir les, les chambres de combustion donc de, de chaque chambre. Je sais pas si on va bien voir, si on va se rendre compte. Du coup, ça fait une, ça fait une bulle d'eau qui dépasse de la culasse d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir vérifier s'il y a des fuites, s'il y a des petites bulles d'air qui, qui apparaissent autour des, des, des soupapes. Donc on va voir ça. J'ai laissé toute la nuit. Bon, écoute, ça va pas bouger. Il hein. n'y a pas de fuite. Y a toujours autant d'eau. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau euh, qui a coulé euh, dans les conduits. Donc, il n'y a pas de fuite. Là non plus. Contre-jour. Nickel. Nickel. Le niveau n'a pas baissé. Bon bah impeccable. Je vais enlever tout ça. Et on va pouvoir remonter la culasse. Et les arbres. C'est parti. Bon j'ai mis de la pâte à modeler, donc j'avais remis la culasse. Je voulais vérifier en fait par rapport à, à l'inclinaison des arbres, donc la rotation des arbres si, euh, si ça touchait pas euh, les soupapes. Donc j'avais regardé sur Vano Simulator et en fait quand on positionne les, euh, les AAC donc, euh, sur le repère euh, d'origine mais à 180 degrés, 
Donc il commence à amorcer les, euh, les, les poussoirs. Et euh, finalement, les, les soupapes euh, ne bougent quasiment pas. Donc on est au moins à, à 3-4 mm euh, du piston minimum. Bon, j'ai quand même essayé en fait en forçant pour aller... Enfin, euh, forçant. J'y suis allé tout doucement, mais pour voir jusqu'où on pouvait aller euh, euh, jusqu'à temps que ça touche les soupapes. Et finalement, les, les soupapes s'ouvrent, je ne sais pas, d'au moins ça. Donc euh, je vais vous montrer, de toute façon, j'ai fait la vidéo avec euh, le, la caméra endoscopique. Et on voit qu'il y, y, y a du gras. Hein. Bah, c'est le sens vers le haut en fait que les. Bon, bon. Voilà ce que je me disais. C'est pas la même tête celui-là. Non, ça va pas être bon. Il y en a, elles sont vraiment, tu sens qu'elles sont bien. La culasse est remontée, la damper aussi. Le joint de culasse, j'ai pas précisé, c'est un joint de culasse Athéna, donc c'est avec les, euh, les anneaux. C'est un joint de culasse en 87 mm, les pistons sont en 86,5 et l'épaisseur du joint 2 mm. Donc là j'ai installé les, euh, les litos, donc les litos, les racks pour accueillir les arbres à cam. Les 24 soupapes sont neuves et les 24 poussoirs sont neufs. Et pour les ARP, donc c'était des vis ARP de culasse, donc comme pour le, pour le vilouf. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra. Place au remontage des arbres à cam. Les arbres à cam sont réinstallés. J'ai placé l'outil de calage. Bon, pour vérifier, on peut voir les pointes qui sont l'une en face de l'autre. La chaîne est en place. Et la damper au PMH. On peut voir le trait entre le O et le T et le trait au niveau du carter de distri. Je finis le calage et on remet le couvre-culasse, le nouveau couvre-culasse de, de M56. C'est un couvre-culasse en aluminium. Et ensuite on réinstalle tous les composants, les périphériques, support filtre à huile, etc. Juste avant, je vous fais un petit rappel sur ce que j'ai fait au niveau de la, de la culasse. Du coup, ça c'est une culasse normalement M50TU, simple Vanos. Et là, on va intégrer directement un double Vanos de M54. Donc, il y a des petites modifs à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé donc, avec un Dremel pour pouvoir passer le, le capteur AC d'échappement qui est fixé sur le, sur le double Vanos. Ensuite, il faut creuser un petit peu ici. Sinon, euh, il y a une partie du double Vanos qui touche. Il a fallu faire un ajout de matière donc, sur ce côté-là et en dessous donc sinon on avait un tout petit jour donc il y avait moins d'un millimètre mais suffisant pour que pour que ce soit pas étanche 
Du coup, j'ai fait un rajout de d'époxy. De, Donc, c'est l'époxy liquide. Donc, il devient bien dur et qui tient jusqu'à 200 degrés. Bon, alors, ça colle bien, ça, c'est certain. Après, on verra avec la chaleur si, euh, bah, si ça pose pas de problème. Donc, on croise les doigts. Donc, je vous montre de plus près. On sait, double vanneau s'installer sur le M50, le couvre culasse en aluminium de M56, donc tout est remonté propre, nickel, donc le joint de couvre culasse de M56, et on tourne la manivelle. Ouais, du coup on va mettre ça là dessus mais je sais pas si on va pas mettre un peu de pâte à joint hein, pour, euh, pour que ça colle dessus non si vous... bah, franchement, je ça rentre en force ou ouais non pour l'instant ça tient bien enfin, ça tient je veux dire ouais. ok bah, vas-y on va voir ce que ça donne franchement on va voir ce que ça donne ah, j'imagine ouais ça bouge pas bon installation couvre culasse m56 Nickel. Il est beau. Il est magnifique. C'est de toute beauté. Ouais, bah là, il a été, euh, il a été repeint, époxy, cuit au four. Ouais, C'est beau. Même les agrafes ont été peintes à l'époxy. Ouais. C'est magnifique. C'est beau. Avec les petites sorties à indice direct. Ah, c'est propre. Le petit double vanos. On aime ça, on aime quand c'est bien fait. Bon, dernière étape, remontage du carter cloisonné. Donc là, la pompe à huile de M54. Donc la crépine de M54. Donc tout fit nickel. Impeccable. La pompe M54 toujours, avec le tendeur. Et le carter cloisonné. Donc ça, c'est mon ancien carter, je l'ai sur le M54. Bon, ça faisait le taf, je remets le même. On se prendre la tête. C'est parti. C'est la fin de cet épisode. J'espère que le contenu vous aura plu. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao.